in today's class. This class is specifically for the first semester students of Vidyashagor University who have as their compulsory paper the communicative English. Okay. A paper ta naam hocha amader AEC 1T jar upore amader 50 marks er exam final ba end sem e giye amader ke dite hobe. So I shall begin topic wise as per the syllabus. The first topic that is what is communication. Remember that the word communication is derived from a Latin word that is communicare. And what is the meaning of communicare? Communicare means to share. OK, so when we communicate, we share ideas, we exchange information. It is also a sort of sharing. Uh, OK, so Communication is actually a two way process. And as you can see here on the screen, that the Oxford mm -hmm. Advanced Learners Dictionary defines communication. Okay. Uh, someone has unmuted. So I request everyone to be muted. OK. So coming back to our discussion, that is what is communication? OK, so as you can see here that communication is an activity. Process of expressing ideas and feelings. So when we communicate, we share information to others. We give information to others, exchange information with others. And in order to make the communication a successful one, there are some steps that need to be followed. So I will go to the next slide. And that is the process of communication. So you can see here on the screen that the process of communication entails the fivefold process. In order to make the communication, a successful one, all these steps have to be followed or abided by. So what are the things involved in the process of communication? Number one is the presence of the sender. So to put it very simply, actually, uh, everyone be muted. Achha. So coming back to our point, the first process that is the presence of a sender and idea. So now as you can see here that this class is also a form or a medium of communication where there is a sender. Who is the sender here? Here I am the sender. The message to the mother ke provide kuch and giving you the ideas. OK, share. Kuch. Second, hoche, the process of encoding. Encoding that is I am actually. Translating my thoughts into words. Encoding. So here it is a sort of verbal communication. Communication that is taking place via words. OK, then there is a transmission. Transmission is here happening through or via Skype. OK, so the virtual platform is aiding the process. That is the transmission. Had it been a physical class or, a, or offline class, it would have been a face to face communication. And the next step, the fourth step, that is the process of decoding. Decoding means you are decoding my ideas, you are decoding my thoughts transferred to you via Skype or via this virtual mode. So if this decoding doesn't take place, then the community here. 
ওকে সো আমি যে ভাষায় কথা বলছি কথার কথা সেটা যদি তোমরা না বোঝো ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস ইফ আই সে সামথিং फ्रॉम द अदर ল্যাঙ্গুয়েজেস দেন ইট উইল নট বি কমপ্রিহেনসিবল টু ইউ ওকে সো ইন দ্যাট কেস ইউ উইল নট বি এবল টু ডিকোড মাই থটস অর আইডিয়াস নট মাই পয়েন্ট সো ডিকোডিং ইজ অলসো নিডেড and last but not the least that is the feedback when i ask you that whether have you got my point whether there is any question and you respond in the affirmative or in the negative that testifies to the fact that whether communication is a successful one or not so this topic is very important from the exam point of view at the same time you may be asked to write a note on the process of communication so if there is any question on this you have to mention all the five fold processes that are needed to make this communication a successful one got my point so this is the communication model going to the next topic that is the types or channels of communication communication koto prokar actually shohaj bhasha types types of communication and here you can see that there are four types of communication number 1 that is the verbal communication what is verbal communication verbal communication occurs when we engage in speaking with others the ami je communication dekhon korchi tomader sathe এটা কিন্তু ভার্বাল কমিউনিকেশন ভার্বাল কমিউনিকেশন যেটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে হচ্ছে ইট ক্যান বি ফেস টু ফেস ইট ক্যান বি ওভার দ্য টেলিফোন ইট ক্যান বি ভায়া স্কাইপ জুম এটসেট্রা সো দ্য ভার্বাল এনগেজমেন্টস সাম কাইন্ড অফ ভার্বাল এনগেজমেন্টস আর ইনফরমাল ফর এক্সাম্পল হুইন ইউ চ্যাট উইথ আ ফ্রেন্ড ওভার কফি অর ইন দ্য অফিস কিচেন অ্যান্ড উইথ আদার্স sometime it becomes more formal such as the scheduled meeting so here the communication that is taking place is an example of the formal communication okay it is a acc english class so it is a formal communication or when you are talking with your friends via whatsapp call etc so that will be a case of informal communication okay so regardless of this it is not just about words it is also about the caliber and complexity of those words how we string those words together kibhabe ami shobdo gulo ke tomader samne bolchi shudhumatro kotha thakle hobe na kotha gulo ke emon bhabe tomader samne present korte hobe so that there is no barrier so that it is delivered actually with a kind of skill and with some intonation so these are the factors which we need to keep in mind while articulating while speaking intonation means how high the pitch of the voice actually can rise the tonal quality the stress factor ami kon ta ke stress debo mone rakhbe je unlike bengali english is a stress timed language bengali is syllable timed language in the case of bengali we tend to pronounce each and every syllable but the same thing is not applicable in the case of english it is stress timed amra particular kichu jayga stress the intonation kori tar phole the words are actually comprehensible to us tale when the verbal communication is taking place we need to keep several things in mind in order to make this communication a successful one okay tale communication er prothom je type ta amra dekhte pacchi seta hocche verbal communication and i told you that what are the basic elements which are involved in the process of the verbal communication prothom type second type of communication is the non verbal communication non verbal communication means what 
when there is no word involved but the communication also takes place okay that is the case of non verbal communication so what we do while we speak often says more than the actual words amar khetre dekho ei je ami class ta nichchi tar sathe ami amar je gesture use korchi amar je tumi jodi hand movement gulo dekho eta hote ekta part of communication okay tale non verbal activities are equally important in the case of communication and sometimes communication can only take place also take place only through the non verbal medium so what are the forms of non verbal communication like the facial expression like posture like eye contact like hand movement and touch so for example if you are engaged in a conversation with your boss about your cost saving idea it is important to pay attention to both the words and their non verbal communication or i am giving you some other examples if you are watching a cricket match and when a batsman gets out the umpire raises the hand umpire doesn't say anything just raises the hand and if you are watching that match sitting from the gallery you yes. can easily understand that the batsman has been given yeah, out yeah. by the umpire so here in this case the communication that is taking place is an example of the non verbal kind of mode communication that is happening without the help of the words to jekhane word er kono shahajjo thake na jekhane without any help of words communication takes place it is the example of the non verbal communication okay so communication is is a type the second type non verbal ones who is speaking here okay be silent during the class don't speak be attentive to the lecture okay don't interrupt someone are constantly saying something so it creates a disturbance even for the others and it is a barrier to communication which i will discuss later that if there is any noise during the process of communication it creates a barrier okay so in that case communication will not be a successful one it will be a hindrance to others who are actually listening attentively it will create problems for them okay so the second type is the non verbal communication the raising of the hand gesture posture so everything actually are examples of the non verbal communication okay so when there is no word involved sometimes eye contact okay so these are all examples so in the exam you might be asked to write a note on the examples of non verbal communication tokhon tumra je example gulo debe shegulo hocche eta je eye contact gesture posture these are the facts third one third type of communication that is a written communication jeta lekhar madhyome hocche so whether it is an email it is a memo it is a report a facebook post a tweet so all these forms of written communication have the same goal to disseminate information in a clear and concise manner যে আমি যখন লেখার মাধ্যমে একটা কমিউনিকেট করছি ধরো আমি ক্লাসে তোমাদেরকে পড়ালাম এখন সেটা হচ্ছে ভার্বাল কমিউনিকেশন এন্ড আফটার দ্যাট আই এম গিভিং ইউ সাম প্রিন্টেড মেটেরিয়াল অন দিস অন দিস লেকচার অন দিস টপিক সো দ্যাট উইল বি দ্য एग्जांपल অফ দ্য রিটেন কমিউনিকেশন ওকে এন্ড হোয়েন ফর एग्जांपल ইউ অ্যাপিয়ার ফর দ্য एग्जाम ইউ অলসো কমিউনিকেট through this mode in that case it is the example of the written communication jokhon tumra porikha dao tokhon kintu shekhane mukhe bolo na tai na tumra khatay likho the likhar madhyome shekhar korchi so that is the example of written communication so one important thing to remember about 
the written communication is that the message lives on perhaps in perpetuity ধর তুমি একটা ইমেল লিখে পাঠালে কালকে সেই ইমেলটা কিন্তু থাকবে হ্যাঁ সেটা সবসময় সেভ থাকছে আমার সার্ভারে সো হোয়েন ইউ আর কমিউনিকেটিং থ্রু দ্য রিটেন মোড মেক শিওর দ্যাট ইউ চেক দ্য কন্টেন্ট অফ ইউর মেসেজ বিফোর ইট ইজ সেন্ট বি ইট আ লেটার বি ইট অ্যান ইমেল বি ইট সাম আদার কাইন্ড অফ রিপোর্টস ওকে অ্যান্ড দেয়ার আর সার্টেন factors that need to be keep in mind while making this type of communication that you have to be concise you have to be clear okay and your communication has to be free from any type of spelling mistake lekha jena kono banan bhul na thake tale written communication er shomoy amader koyekta jinish mathay rakhte hobe thik jokhon verbal communication hocche amra jemon koyekta factor er mathay rakhchi jete যাতে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো যেন স্পষ্ট বোঝা যায় ওয়ার্ডস গুলো মানে গুলো যাতে স্টুডেন্টরা ডিসাইফার করতে পারে বুঝতে পারে রিটার্ন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও ধরো কারো হ্যান্ড রাইটিং অস্পষ্ট সো ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর দ্য টিচার অর ফর দ্য আদার ফর দ্য ডিকোড আর অ্যাকচুয়ালি টু ডিকোড দ্যাট হোয়াট দ্য সেন্ডার ইজ ট্রাইং টু মেক লাস্ট টাইপ অফ কমিউনিকেশন ফোর্থ টাইপ অফ কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ the visual communication we are a visual society and where televisions are running 24 into 7 facebook is visual with memes videos images instagram is an image only platform so these are all visual forms of communication for example when a prime minister is giving a speech okay and you are actually watching this on your television so that is a visual communication okay so broadly communication can be categorized into the four parts okay four types first one is verbal communication happening or taking place with the help of words second is non verbal without words examples include facial expression gesture posture eye contact third is the written form of communication fourth is the visual communication there are some other types but i am not going into that okay like the formal communication like the informal communication so these four types are enough to understand okay this covers all the basic types involved in the process of communication so i will go to the next topic as it is given in in your syllabus these are the types of the verbal communication prothome ami bollam je verbal communication non verbal hoy ebar verbal communication ke amra korekta bhage bhag korte pari je kothar madhye je amra communicate korchi tar ami je ekhon verbally communicate korchi she verbal communication can be subdivided into certain types the first one is the intrapersonal communication what is intrapersonal communication so this form of communication is extremely private and restricted to ourselves jeta amra nirdesh sathe tho tumi kono kotha bolcho mone mone kotha bolcho hoy সেটা কিন্তু ইন্ট্রাপার্সোনাল ফর এক্সাম্পল দ্যার ইজ দ্য নভেল বাই আনেস্ট হেমিং ওয়ে এনটাইটেল দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি অ্যান্ড ইন দ্যাট নভেলা উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট সান্তিয়াগো অফেন অ্যাকচুয়ালি টকস টু হিমসেল দ্যার ইজ নো আদার কাইন্ড অফ পার্সন প্রেজেন্ট হিয়ার দেয়ার বাট সান্তিয়াগো টকস টু হিমসেল ইন অর্ডার টু মোটিভেট হিমসেল ইন অর্ডার টু চেয়ার আউট হিমসেল So that is a kind of intrapersonal communication so in the case of intrapersonal communication the sender and the receiver are the same je bolche sei bujhe shekhane so this process of communication when analyzed can be conveyed verbally to someone or stay confined as thoughts okay 
so the first type of verbal communication is intrapersonal communication second type of verbal communication is interpersonal communication interpersonal kokhon hocche je when the form of communication takes place between the two individuals and is a one on one conversation jekhane eker beshi mane dujon jekhane present thakche that is interpersonal so the two individuals involved will swap their roles of sender and receiver in order to communicate in a clear manner for example a viva is going on okay so in that viva the teacher is there and the student is present there so in, it is an example of interpersonal communication where the two individuals are engaged in the process of communication and sometimes they swap their roles okay so when the student is saying the teacher is doing the or performing the role of the receiver and when the teacher is saying something then the student is performing the role of the receiver so they swap their roles intrapersonal that is that is self talk interpersonal that is communication between the two individuals okay so these are the two major types of verbal communication the third type of verbal communication is the small group communication chote ekta group e bhag kore jokhon communication hocche bodhoro ekta cricket team jokhon khelte namche tokhon ekta captain shekhane hoyto baki je 10 jon member taderke ekta pep talk dicche taderke ekta just incentive jogacche seta ekta small group er moddhe hocche 11 jon er moddhe ekta communication korche tai na so seta ekta small group communication er example so this type of communication takes place when there are more than two people involved কিন্তু সেটা যেন খুব লার্জ না হয় সংখ্যায় খুব বড় না হয় সো হেয়ার দা নাম্বার অফ পিপল উইল বি স্মল ইনাফ টু অ্যালাউ ইচ পার্টিসিপেন্ট টু ইন্টারাক্ট অ্যান্ড কনভার্স উইথ দ্য রেস্ট এক্সাম্পলস ধরো একটা প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে একটা বোর্ড মিটিং হচ্ছে একটা টিম মিটিং হচ্ছে সো দিস আর অল এক্সাম্পলস অফ গ্রুপ কমিউনিকেশন মানে কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং উইদ ইন সার্টেন গ্রুপস ধরো তোমাদের যে একটা তোমাদের একটা পুরো মেম্বার যারা রয়েছে বা স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তাদের কাছে আমি কয়েকটা সেকশনে ভাগ করলাম যেটা হচ্ছে সেকশন 1 সেকশন 2 সেকশন 3 প্রত্যেকটা সেকশন হয়তো 15 জন করে করে আছে তাদের মধ্যে আমি একজনকে লিডার ঠিক করলাম তো লিডার যখন সেই 15 জনকে বাকি যে 14 জন আছে তাদেরকে যখন সে কিছু বলছে তখন সেটা কিন্তু স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন এটা ওই পনেরো জনের মধ্যে হচ্ছে এন্টায়ার হান্ড্রেড ধরো পার্টিসিপেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে হচ্ছে না এন্টায়ার গ্রুপটাকে আমি কয়েকটা স্মল গ্রুপে সাব ডিভাইড করে দিলাম ওকে সো দ্যাট ইজ দ্য স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশন ফোর্থ ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য পাবলিক কমিউনিকেশন পাবলিক কমিউনিকেশন হচ্ছে যখন একজন কথা বলছে এবং যারা রিসিভ করছে তারা সংখ্যা অনেক সেটা কোনো স্মল গ্রুপ নয় একটা বড় অডিয়েন্স হোয়েন দ্যার ইজ আ লার্জ গ্যাদারিং অফ পিপল দ্যাট ইজ দ্য পাবলিক কমিউনিকেশন সো দিস টাইপ অফ কমিউনিকেশন টেকস প্লেস হোয়েন ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড্রেসেস আ লার্জ গ্যাদারিং অফ পিপল সাপোজ ইলেকশন ক্যাম্পেন্স পাবলিক স্পিচেস so these are the examples of this type of communication and in such cases there is usually a single sender of information and several receivers who are being addressed <coughs> so public communication er khetre dekhbe jokhon kono election campaign hocche kono ekjon hoyto speaker shekhane bolche ar shekhane samne ekta bishal jamaat hocche kono lokkhadik manush hocche bolche ke ekjon one to many যখন এটা ঘটে সেটা হচ্ছে পাবলিক কমিউনিকেশন তাহলে পাবলিক কমিউনিকেশন এবং স্মল গ্রুপ কমিউনিকেশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট স্মল গ্রুপ কখনোই সেটা ধরো একটা লার্জ গ্যাদারিং অফ পিপল তাকে অ্যাড্রেস করতে পারে না ঠিক আছে 
আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে আমরা ভার্বাল কমিউনিকেশনের প্রকার ভেদ বা টাইপস দেখলাম নেক্সট আমরা দেখব যে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের প্রকার ভেদ বা টাইপস কি কি হতে পারে দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন ইজ দ্য ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যে বলা হয় যে ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স টু দ্য মাইন্ড তাই তো যা আমাদের মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যায় মনের মধ্যে কি ঘটছে and really the human face is extremely expressive to me facial expression dekhe bujhte parbe je ekjon byakti she anondito na ki she dukkhito she rege ache kina so sometimes facial expressions are indicative of the kind of expressions for happiness expressions of sadness anger disgust she kichu bolche na hoyto but you can easily understand that way that the person is angry way that the person is happy hmm. facial expression jeta kono word nei hmm. just shekhane the facial expression acting as the part of the non verbal mode or channel the other examples of or other types of non verbal communication include tar moddhe ache ki ki ache body movement and posture যে তুমি কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছো একটা ইন্টারভিউতে তুমি কিভাবে সেখানে তাদের সামনে প্রেজেন্ট করছো তোমার জেসচার কেমন তোমার বডি মুভমেন্ট কেমন এগুলো কিন্তু একটা প্র্যাকটিস আই কন্ট্যাক্ট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই কন্ট্যাক্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন সো দ্য ওয়ে ইউ লুক অ্যাট সাম ওয়ান ক্যান কমিউনিকেট মেনি থিংস যে তোমার তার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে কিনা অ্যাফেকশন আছে কিনা হোয়েদার ইউ আর হস্টাইল টু হিম সো আই কন্ট্যাক্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন মেনটেনিং দ্য ফ্লো অফ কনভার্সেশন প্রপার আই কন্ট্যাক্ট করা উচিত কমিউনিকেশন করার সময় এবং আই কন্ট্যাক্ট ক্যান এক্সপ্লেন মেনি থিংস তাই তো আর কি আছে আছে হচ্ছে টাচ ধরো কারণ আমি পিঠ চাপড়ে দিলাম প্যাটিং অন সামওয়ান kind of back তাহলে সেটা একটা তাকে আমি বাহবা দিলাম উৎসাহ দিলাম মুখে কিছু বললাম না কিন্তু দ্যাট অ্যাক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি এনকারেজেস দ্যাট কাইন্ড অফ পারসন ফর एग्जांपल আমি হ্যান্ড শেক করলাম কিছু বললাম না বাট দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ সাইন অফ কাইন্ড অফ কর্ডিয়াল রিলেশনশিপ সো দ্যাট হ্যান্ড শেক দা ওয়ে ইউ অ্যাকচুয়ালি প্যাটিং অন সামওয়ানস কাইন্ড অফ ব্যাক etc so these are all parts of the haptic form of communication that is related to the touch so you can expect questions on this that mention some types of non verbal communication and uh, and i will also provide you the materials on this okay so so from there actually try to read the kind of content the next important topic is the difference between the gesture and posture gesture and posture remember that gesture involves the whole body okay ah uh, sorry a posture involves the whole body and gesture only a part of the body je tumi je ekdom straight hoye dari royecho eta tomar posture tumi je halan diye dari royecho eta tomar posture tumi juke dari royecho this is ड but posture cannot be used to replace words so here is the fundamental difference between the gesture and the posture got it now some specific terms which we often use in the field of non verbal communication and they are known by their latin names like the proxemics proxemics what is proxemics that is related to the space okay so when communication is taking place the space matters 
For example, I am taking the class in the first floor and the students are sitting in the ground floor. So they will not hear anything of what I am teaching in the class. So space matter. The role of space in the communication. That how near or far you are from the speaker who is conveying the message. So the distance between the sender and the receiver is really important in order to make this communication successful. Second one, another Latin name is the chronemics. Chronemics, chronos means time, okay? And chronemics is the time language. So chronemics is also a part of communication. Time is a valuable resource. Remember that this class I already scheduled at 1 p.m. on Wednesday. So it is a part of chronemics. I have to maintain the time. If you arrive early, we are considered over eager. If you are late, then it is a sign of your negligence. So it is important to be punctual. Punctuality is a tool in time language. Okay. So chronemics has to be followed. Third one, which I have already told, that is haptics. Haptics means related to the touch. So that already I have given you some example, like patting on someone back, handshake, kissing, slapping, where your physical contact is involved. That is called haptics. Haptics means related to the touch. So it means that communication is taking place through touch. It includes the way we communicate by our physical contact or touching the other person. Okay, remember that during the COVID time, we were very much conscious of these haptics, not to touch others. Okay. So that was a kind of alarming issue during that COVID era. Another thing is the paralanguage. Paralanguage means the way the meaning is conveyed by how we say things while speaking. Paralanguage is the way we say things while speaking. How fast 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 we say things while speaking. निर्भर कर ধরো আমি বললাম আইসক্রিম তাহলে আমি আইসের পরে স্ট্রেস দিলাম আইস আইসক্রিম হুম এটা একটা আবার আমি আই এর পরে সেখানে স্ট্রেস দিলাম স্পেস দিয়ে হ্যাঁ সেখানে বলছে আইসক্রিম মানে আমি চিৎকার করছি আইসক্রিম এস সি আর ই এম সো দ্য স্ট্রেস ক্যান বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হোয়ার ইউ আর গিভিং দ্য স্ট্রেস that can make the difference. Okay, so what stress is an important element in the paralanguage? And last but not the least, I will end today's lecture with this topic, that is kinesics. Many times this question has come in the exam. Okay, that is what is kinesics? Kinesics, is actually the systematic study of the relationship between the non-linguistic body motions and communication. Play the shampoo amra je je non-verbal activities gulo dekhlam, the eye contact, blushes, shrugs, etc. These are all examples of kinesics. Je e je shampoo kota je branch of communication deal kore in a systematic way te, the way the non-linguistic body motions are 
making that communication a successful or unsuccessful one that is the branch of kinesics so kinesics remember is not an example of the verbal communication if this question comes remember that kinesics first of all right is a part of the non verbal communication and it is a systematic study of the relationship between the non linguistic body motions and communication so to sum it up in today's class i have taught you at first the first topic what is communication or the definition of communication important for two marks question second is the process of communication it is important for five marks question okay you have to elaborate all these steps okay you have to expound on them expatiate the topics third one is the types of communication four types verbal non verbal written visual then i discuss that what are the types of verbal communication verbal communication is of four types intrapersonal interpersonal small group communication and public communication and last the types of the non verbal communication like facial expression like gesture eye contact touch and also i have told you the difference between the gesture and the posture and some technical terms related to the field of non verbal communication like proxemics phonemics haptics paralanguage kinesics okay so here i shall stop for today and next week or in our next class i shall discuss the other important topics part of our syllabus thank you